ಒಪ್ಪದ ஒவ்வொருத்தாட்டி <laughs> 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 சீக்கிரமா <laughs> 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 நடத்தணும்ங்க <laughs> பாப்பேன் <laughs> காலையில வண்டி எல்லாம் தொடச்சியா ஆமா இது என்னடி என்ன அக்கம் பக்கத்தை பார்த்து கொஞ்சம் அடக்கி வாசிடா இது ஏன் ஓய்ப்புடா நான் எங்க வச்சு வேணாலும் கிஸ் குடுப்பேன் உனக்கு என்னடா காண்டு வேணா நீ உனக்கு பொண்ணாடி குடுத்துக்க என்ன சிரிப்பு வாங்க <laughs> கொஞ்ச நாளைக்கு ஜாலியா இருக்கலாம் தான் நானும் என் ஒய்ஃபும் குழந்தைய பெற்றுக்கல இது இந்த லக்கேஜ் கையில உள்ள விட்டு என் சுதந்திரத்தை கெடுக்கிறியாடா இதெல்லாம் உனக்கு ட்ரைனிங் டி எது இந்த முனிசிபாலிட்டி வச்சு நான் ட்ரைனிங் எடுத்தா தேர்ன மாதிரி தான் உங்க அப்பனுக்கு குடும்ப கட்டுப்பாடு ஒன்னு இருக்குதே தெரியாது போல இருக்கு வாடா டே இறங்க இறங்க என்ன பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டணும் வரும்போது பணத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு வாங்க ஏங்க உங்களுக்கும் தா போனஸ் கிடைக்கலனாலோ எங்கயாவது கடனாவது வாங்கிட்டு வாங்க ஆமா உங்க அப்பா அங்க பேங்க் திறந்து வச்சு உட்கார்ந்து இருக்கான் ஓடி பொச கட்ட திருக்கி பண்ணியா வேலைக்கு போறப்ப என்ன டார்ச்சர் பண்றா பாரு மச்சா எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ் இந்த ஏரியாவில் தினமும் கார்பரேஷன் வாட்டர் வராதுங்களா வரும் மாமி ஆனா மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் வரும் மத்த நாள் எல்லாம் அந்த தெருமுனையில் இருக்கிற டேங்க் தான் பிடிக்கணும் முடியுமா <laughs> 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 
ஏன் மாமி நீங்க தான் ஐயர் ஆச்சே எங்க வீட்ல எல்லாம் தண்ணி வாங்கி சமையல் பண்ணுவீங்களா நான் மனசால வெத்தியாசம் பார்க்கல ஜெனத்துல என்ன தோஷம் இருக்கு என்ன மாமி சொல்றீங்க எனக்கு ஒன்னு புரியல எங்க ஆத்தக்காரே பிராமணா இல்லை நான் பிராமின் ஐயோ ஏ ஓகே சாடி மாமி இவங்களும் உங்கள மாதிரியே லவ் ஸ்னரல் தான் ஆத்ரி ஆ இந்த வந்துட்டேனா ஜெல எடுத்து வைக்கறதா ரசத்து உள்ள போயிட் வந்துறேன் மாமி லவ் ஸ்மேரேஜ்னு சொல்றாங்கல யார் யார் தள்ளிட்டு வந்திருப்பாங்க அனேகமா மாமி தான் மாமாவை தள்ளிட்டு வந்திருக்கணும் நினைக்கிறேன் இருக்கு இருக்கு என்ன அந்தால பார்த்தா அப்பாவே மாதிரி தான் இருந்துச்சுனே பாரு அடுத்தவங்க வீட்டு கதையنا நமக்கு எதுக்கு நீ சும்மா இருடி நாம உள்ள போய் தண்ணி குடுக்குற மாதிரி குடுத்துட்டு என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சிட்டு வந்தலாம் மாமா காயத்ரி இந்த மண்டை பொடி எங்க மாச்சிருக்க அத்தண்ணா அந்த ரெண்டாவது ஷெல்ஃபில சின்ன பிளாஸ்டிக் டப்பால போட்டு வச்சிருக்கேன் பாருங்க ஏனா இந்த பசங்க எங்க போய் தொலைஞ்சாங்க எங்கட் அப்பா பாய் வரல மிரட்டிட்டே இருக்கணும் இல்லனா இந்த வீட்ல ஒண்ணு ஓடாது ஏனா என்ன பச்ச கொழம்பு வச்சிட்டலா சரி கூடவே கொஞ்சம் மிளகு ரசமும் வேங்க வச்சிரமா அதுக்கு காம்பினேஷனா புதினா சட்னி அரைச்சுக்கோங்க அரைச்சிட்டே போறே எல்லாத்துக்கும் ஊன்ட அப்புறம் காரத்த ரொம்ப போடுறாதீங்க அண்ணா பக்கத்துல போய் ஜெல் எடுத்துட்டு வந்துறேன் நீ போய்ட்டு வாமா வாங்க வாங்க You're extremely sorry. I'm going to get you here. That's why I'm going to get you here. Come on, help me. Come on. 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 Mommy is a real dance party. That's it. That's it. I didn't tell you. Mommy is a real dance party. ஒருத்தர் நடை வச்சு கண்டுபிடிப்பா ஆள் எப்படி என்ன காசு ரெடியா வாங்க மாமி வாங்க இப்பதான் உங்களை பத்தி பெருமையா பேசிட்டா மாமி உங்க வீட்ல சமையல்ல இருந்து எல்லாமே உங்க வீட்டுக்காரர் தான் செய்யறாரா பெரும்பாலும் நான் தான் சமைப்பேன் ஆனா இந்த லீவ் நாள்ல மட்டும் எங்க ஆத்துக்காரர் நடுப்பாங்கற பக்கம் போகவே விட மாட்டார் மெல்லகு ரசத்துல இருந்து வடை பாயசம் வரைக்கும் அவருக்கு அத்துப்படி அதுலயும் இந்த வத்த கடம்பு வச்சாருனா பாருங்க நான் முழுக்க சாப்பிட்டு இருக்கலாம் போங்க உடம்பு <laughs> 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 மாமி வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்ததுல இருந்து எனக்கும் வேலைக்கு போனோம்னு ஆசை வந்துருச்சு ஏண்டே மாமி வேலைக்கு போறதுனால தானே அவங்க வீட்டுக்காரர் மரியாதை குடுக்குறாரு வீட்டு வேலை எல்லாம் செய்யறாரு நாம இப்படி வீட்லயே இருக்கறதால தான் நம்ம வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் நம்ம வேலைக்காரங்க மாதிரி நடத்துறாங்க いや வேலைக்காரி மாதிரி நடத்துனா கூட பரவாயில்லையே ஆனா என் வீட்டுக்காரர் என்ன கொத்தடிவ மாதிரி எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கறான் ஆன அடிக்குறான் மூணா குத்துறா ஏதோ மூணு வேளை சோத்து காலத்த தள்ளிட்டு இருக்கறான் இத பாருக்கா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நாம வேலைக்கு போனா தான் நமக்கு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் எனக்கா சொல்ற செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கட்டும்டி வேலைக்கு போய் நாலு காசு சம்பாதிச்சாதானே நம்ம கடன் பிரச்சனை தீரும் அப்புறம் எனக்கா வேலைக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் பண்ணலாண்டி ஆனா குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்களை விட்டுட்டு எப்படி போறதுன்னு தான் யோசிக்கிறேன் சுகுனா சுகுனா ஓ நீ கண்டு கரி இங்கதான் இருக்கலா ரொம்ப வசதியா போச்சு கொங்கு எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு என்ன விசேஷம் மாமி தாமரத்துல ரெண்டு கிரவுண்ட் இடம் வாங்கி போட்டுருக்கோம் அதுல வீடு கட்ட போறோம் நாளை கத்தால வாஸ்து பூஜை எல்லாரும் அவசியம் வந்துடணும் கண்டிப்பா வரும் சொல்லிட்டீங்கல குடும்பத்தோட வாழ்ந்துடுறான் மாமி நினைச்சுக்கீங்க உட்காருங்க என்ன சாப்பிடுங்க ஐயோ அவங்க என்ன கறிமீனா சாப்பிடுவாங்க போய் மோர் கொண்டு வாங்க ஐயோ பேண்டா உட்காருங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு சஷ்டி வரதம் பச்சை தண்ணி கூட பல்ல படப்படாது ஆமா உங்க ஆத்துக்கார என்ன வேலை பார்க்கறார் மெட்ராஸ் மோட்டார்ஸ் கம்பெனில மெக்கானிக்கா இருக்காங்க ஓஹோ என்னோட வீட்டுக்காரர் அங்க தான் வேலை செய்றாரு ஆ இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறது சுரண்டிறது நட்டு முறுக்குறது இதாங்க வேலை என்ன தெரியு ஆளால சுரண்டிக்கு உள்ள தான சொல்றேன் அதுக்கு என்ன சுகுனா உங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு எல்லாம் ஒரு 6000 சாலரி வருமா இல்ல மாமி 4000 வாங்கி ஒரு குத்து விட்டானா ஏன் இப்படி கப்சா விடுறீங்க நம்ம கையில என்ன கொடுக்கறோம்ல அத சொல்லுங்க மாமி உங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன எங்க ஊட்டுகாரங்க வாங்க சபடத்துல பாதிய ஜிம்சம் பண்ணிட்டு 2000 ரூபாய் 2500 ரூபாய் அந்த கையில கொடுப்பாங்க சில மாசம் அது கூட கொடுக்க மாட்டாங்க ஐயோ மாமி வெக்கத்தை விட்டு சொல்றேன் பாருங்க இந்த ஊட்ல இருக்கிற எல்லா பொருளுமே இன்ஜால்மென்ட்ல வாங்குனது இந்த கம்பல் ஒண்ணு தவற இது இது எல்லாமே கவரிங் ஐயோ இப்ப போட்டுக்கிறது ஒண்ணு தான் மாமி தங்கம் இத எங்க வீட்டுக்காரர் கிட்ட சண்டை போட்டு நிறுத்தி வச்சிருக்கேன் இதுவும் என்னைக்கு மார்வாடி கடைக்கு போகுதோ தெரியல இத பாருங்க நான் உன்னை சொல்றேன் என்ன தப்பா எடுத்துக்க கூடாது நீங்க என்ன குடும்பம் நடத்துறலாம் இல்ல தெருக்கு நடத்துறலாம் நீங்க இப்படி எந்த பிளானுமே இல்லாம இருந்தேன்னு வெச்சுக்கோங்க 
எதிர்காலத்துல நல்லா கஷ்டப்படுது எதிர்காலத்துல என்ன மாமி இப்பவே கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கும் இத பாருங்க என்னடா நேத்து வந்த மாமி இப்படி அட்வைஸ் பண்றாளே நினைக்காதீங்க நான் உங்க சிஸ்டர் மாதிரி இப்படி நீங்க பொறுப்பு இல்லாம இருந்தேன்னா கண்டிப்பா குடும்பம் உருப்படாது இப்ப எங்க ஃபேமிலி எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு ஏழாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன் எங்க ஆத்துக்கார ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் நாங்க நினைச்சோம்னா எப்படி வேணாலும் செலவு பண்ணலாம் ஆனா அந்த விஷயத்துல எங்க ஆத்துக்கார ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அனாவசியமா பத்து பைசா செலவு பண்ண மாட்டார் கரெக்டா மாசம் மாசம் பட்ஜெட் போட்டு குடும்பம் நடத்தணும் நானும் அதை மீறுறது இல்ல அப்படி இருக்கிறதுனால தான் பாருங்க தாம்பரத்துல ரெண்டு கிரவுண்ட் வாங்கியிருக்கோம் என் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு இப்பவே பிக்சர் டெபாசிட்ல ஒன் லேக் போட்டிருக்கோம் அப்படிங்களா மாமி ஓ அது மட்டும் இல்ல பசங்க படிப்புக்கு மாசம் மாசம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் பேங்க்ல போட்டு வரேன் என்ன பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டோ நாளைக்கு டாக்டரோ என்ஜினியரோ ஆனோ நாசப்பட்டா அந்த நேரத்துல கண்ட வாட்டப்ப கை நீட்டி நிக்க முடியாது பாருங்க மாமி எங்களுக்கும் உங்களை மாதிரி பட்ஜெட் போட்டு வாழணும்னு ஆசைதான் ஆனா ஒருத்தரோட வருமானத்தை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண முடியும் ஏனிமா நீங்க எல்லாம் படிச்சவா தானே ஏதாவது வேலைக்கு போகப்படாதோ வேலைக்கு போகணும் தான் ஆனா இந்த குட்டிங்களை விட்டுட்டு எங்க வேலைக்கு போறது இந்த நொண்டி சாக்கலாம் சொல்லப்படாது எங்களுக்கெல்லாம் குழந்தை குட்டிங்க இல்லையா நாங்க வேலைக்கு போலயா புருஷனும் பொண்டாட்டியும் சேர்ந்து கஷ்டப்பட்டாதான் குடும்பம் நன்னா இருக்கும் புரியறதா சரி நாடி ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் நாளை கண்டிப்பா வந்துருங்கோ பாத்தியாக்கா நான் சொன்னதுதான் மாமியும் சொல்லிட்டு போறாங்க நாம வேலைக்கு போனாதான் பிரச்சனையே தீரும் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது ஆனா எங்க போய் வேலை தேடுறது எதுக்கு வெளியில போய் தேடணும் நம்ம மாமியே சூப்பரண்டா இருக்கிற கம்பெனில ஆளுக்கு ஒரு வேலை போட்டு தர சொல்லி மாமிய மாஞ்சா போட்டுருவான் நாங்களும் வேலைக்கு போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படியா வெரி குட் வெரி குட் உங்க கம்பெனிலேயே ஏதாவது வேலை இருந்தா எங்களுக்கு வாங்கி கொடுங்க மாமி என்ன மாமி யோசிக்கிறீங்க கண்டிப்பா நீங்க வேலைக்கு போறா சொல்லுங்க கண்டிப்பா போறோம் மாமி என்ன <laughs> 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 நாங்க மூணு பேருமே மெட்ராஸ் மோட்டார் கம்பெனில என்ஜினியர்ஸா இருக்கிறோம் அதிகமா வச்சுக்காத நீங்க <laughs> 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 பெருசு <laughs> 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 ஒரு லட்சம் ரூபாய் பிக்சட் டெபாசிட்ல போட்டு வச்சிருக்காங்களா அது இல்லாம மாசம் மாசம் வேற பணம் கட்டுறாங்களா கட்டுடுமே என்ன அதுக்கு போ ஏங்க அட்ரஸ் அப்படியே இருக்கு சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுட்டே பேசலாமே அது மட்டும் இல்லங்க மாமி தாம்பரத்துல ரெண்டு கிரவுண்ட் வாங்கி போட்டுருக்காங்களா இன்னும் ரெண்டு மூணு வருஷத்துல வீடு கட்டிட்டு அங்கேயே குடி போய்டுவாங்களா இப்ப என்ன சொல்ற நீ ஏங்க சமைக்கிற நேரம் போக நான் வீட்ல சும்மா தானே இருக்க கேக்குறல சொல்லுங்க ஆமா அதனால மாமி கம்பெனில வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்களா 
உங்க சம்பளத்துல அப்படியே குடும்பத்தை பாத்துக்கிட்டு என் சம்பளத்துல அப்படியே குழந்தைங்க பேர்ல ஆளுக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபாய் பேங்க்ல போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு நமக்கு எதிர்க்க அதுல பிரச்சனையே இருக்காதுங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பொண்டாட்டி வீட்டை கவனிச்சுக்கிட்டு பிள்ளைங்களை நல்லா பாத்துக்கணும் வேலைக்கு போய் களைச்சி வர புருஷனுக்கு வாய்க்கு ருசியா சமைச்சு போட்டு சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் இதுதான் என் பாலிசி நாம ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கேன் பிள்ளைங்க ரெண்டு அனாதை ஆயிடும் வீடு லாட்ஜி ஆயிடும் ஏங்க மாமி வீட்டுல ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போயிட்டு பிள்ளைங்களை நல்லபடியா வளர்க்கலையா இது வா அவங்க ஃபேமிலி வேற நம்ம ஃபேமிலி வேற அடுத்தவங்க பார்த்து நம்ம சூடு போட்டு கூட ஞாபகத்துல வச்சுக்கோ ஏண்டி என்ன தைரியம் இருந்தா என்கிட்டயே வேலைக்கு போறேன்னு சொல்லுவேன் இந்த ஐடியா உனக்கு யாரு கொடுத்தா பக்கத்து வீட்டுல புதுசா குடி வந்திருக்க இந்த மாமி கொடுத்த ஐடியாவா இல்ல வேற யாரு அக்கம் பக்கத்துல குடி இருக்க ஆளுங்களை உன் ஃப்ரெண்ட் அவ்வளவு கொடுத்த ஐடியா இல்ல வேற யாரு நீ கொடுத்தா நானே சிந்திச்சேன் இந்த வார் ஒரு வீட்டுல ரெண்டு பேர் சிந்திக்க கூடாது அதே மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு ரெண்டு வாசப்படி கூடவே கூடாது புருஷங்காரம் சிந்திக்கணும் பொண்டாட்டிங்கிறதுக்கு அப்படி ஃபாலோ பண்ணேனா பீச்சுக்கு பக்கத்துல கண்ணகி சில இருக்கு பத்தியா அங்க ஏன் பொண்டாட்டியும் பத்தினின்னு உனக்கு ஒரு செலவு வைப்பேன் இதுல நீ ஏதாச்சும் மிஸ் ஆன அப்படியே கண்ணம்மா பட்ட சுடுகாட்டில் கொண்டு வச்சு உன்னை உசுரோட சமாதி ஆக்கிடுவேன் புரியுதா டோர் லாக் அப்புறம் வேலைக்கு போறேன்னு சொன்ன பத்தியா அது அம்புட்டையும் மனசுக்குள்ள போட்டு புதச்சிடுறேன் மச்சா என்னைக்கு அந்த மாமி நம்ம வீட்டு பக்கம் வந்துச்சோ அப்பவே ஏதோ நடக்க கூடாது நடக்க போகுதுன்னு பயந்தே அதே மாதிரி அந்த மாமி ஒரு பாம போட்டு போயிட்டா என் பொண்டாட்டி வேலைக்கு போகணும்னு சொன்ன உடனே நான் அப்படியே டர்ராய் போயிட்டேன்டா மச்சா இந்த விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும்டா வேலைக்கு போகணுங்கிற தப்பான ஆசையெல்லாம் அதுக்கு வரவே போடாது கடைசி வரைக்கும் சோத்துக்கு துணிக்கு நம்ம கிட்டயே கையெழுத்து நிக்கணும் அப்பதான் பயம் இருக்கும் தப்பி தவறி வெளியே போய் பத்து அஞ்சு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாளுங்க நம்ம மேல இருக்க மரியாதையே போயிடும் அட மரியாதையே விடுறா முதலுக்கே மோசமா போச்சுன்னா மச்சம் இனிமே மாமி நம்ம வீட்டு பக்கம் வர்றதோ இல்ல நம்ம பொண்டாட்டி அவ ஏரியா பக்கம் போறதோ நடக்கவே கூடாது அதை நான் பாத்துக்கிறேன் மச்சா நீங்க தேவையில்லாம பயந்துட்டு இருக்கீங்க நம்ம பொண்டாட்டிங்க நம்ம மீறி வேலைக்கு போக மாட்டாளுங்கடா அப்படிப்பட்ட என்னமா உங்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற ஆமாண்டா மச்சா நம்ம மூணு பேரும் ஊரை சுத்தி கடனை வாங்கி வச்சிருக்கோம் பத்தாவது குழந்தைங்க பீஸ் வேற கட்ட மாட்டோம் அந்த பயத்துல தான் அவளுக்கு வேலைக்கு போகணும்னு நினைச்சிருக்காங்க என்னடா சொல்ற ஆமா மச்சா நமக்கு போனஸ் வந்து எல்லா கடனையும் அடைச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கேன் வேலைக்கு போனோன்ற எண்ணமே அவளுக்கு வராதுரா போச்சு போச்சு எல்லாமே போடங்க இங்க வந்து நெல்லு அதனால அந்த நல்ல விஷயம் பேசிட்டு வந்து போச்சு போச்சு நபசக்கன மாதிரி அறிவு இல்லாம அடிக்கலையா நமக்கு எல்லாம் மூணு மாசம் போனஸ் தரேன்னு சொல்லிருந்தாங்கல ஆமா அது இப்ப இல்லையா எது போனஸ் இல்லையா டேய் என்னடா சொல்ற போனஸ் இல்லையா கையடியா நம்ம யூனியன் லீடருக்கு முதலாளிக்கு நடந்த பேச்சுவார்த்தை முடிஞ்சு போச்சு போட செல்லன்னு சொல்லிட்டு போலாளி பாரின் போயிட்டாரு சார் எங்க வீட்டுக்காரருக்கு எப்படி இன்னைக்கு போனஸ் கிடைச்சிடும் சார் நான் கண்டிப்பா ஃபீஸ் கட்டிடுறேன் சார் ஆமா சார் நாளை கட்டிடுறேன் சார் இந்த பாருங்கமா ஏற்கனவே உங்க ரெண்டு பேருக்கும் 10 நாளைக்கு மேல டைம் கொடுத்தாச்சு இனிமே கொடுக்க முடியாது சார் இந்த ஒரு தடவை மட்டும் நோ எக்ஸ்கியூஸ் டைய செஞ்சு பசங்களை கூட்டி வெளிய போங்க ஒவ்வொரு மாசமும் இதே வேலையா போச்சு சார் 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 என்னக்கா இப்பதான் ஸ்கூலுக்கு போறீங்க அது கூட திரும்பி வந்துட்டீங்க என்ன லீவா ஃபீஸ் கட்டலன்னு திருப்பி அனுப்பிட்டாங்கடி ஐயோ இப்ப பார்த்து நம்ம வீட்டுக்காரங்களுக்கு போனஸ் வேற வரலையாமே என்னது போனஸ் வரலையா என்னங்க ப்ளேட்ரிங்களா ஏற்கனவே நான் பிரின்சிபலோட கை கால் பிடிச்சி நாளைக்குள்ள எப்படியாவது பணத்தை கட்டிடுவேன் பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இப்ப போய் பணம் இல்லைன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் நாளைக்கு பணம் கட்டலன்னு பசங்களுக்கு ஸ்கூல்ல விட்டு வெளியில அனுப்பிச்சா நான் என்ன பண்ணுவேன் ஏமா நான் வேணும்னே வேண்டாம் சொல்லிட்டு வந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்க அந்த யூனியன் தலைவர் கடைசி வீட்ல கழுத்து அடுத்து அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லு சரி போனஸ் வரலன்னு தெரியும் இல்ல பசங்களுக்கு ஸ்கூல் பீஸ் கட்டணும் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா அங்க யாக்கிட்ட கடலாது வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஆமா ஆமா கேட்ட உடனே பணத்தை கொடுத்ததுக்கு அவன் கையில பணத்தை வச்சு காத்துட்டு இருக்கான் போ உள்ள ஏங்க ஒரு பொறுப்புல குடும்பத்தை பேச பேச்சாது சே இதுக்கு தான் அடிக்கடி சொல்றது சம்பள பணத்தை ஒழுங்கா கொண்டு வந்து கொடுக்காத கேட்டா தான இப்ப அந்த பணம் வந்திருந்தா இந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூல் பீஸ் கட்டிடுறதுல இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காத இல்ல ஏய் என்ன பேசுற நீ இப்படி எல்லாம் நடக்கும் உங்களுக்கு முன்னமே தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கோங்க முன்ன பின்ன என்ன வரும்னு யோசிக்கிறவன் தான் குடும்பத்தை முன் யோசனை இல்லாத உங்களுக்கு எல்லாம் எதுக்க
இவ்வளவு அக்கறை பேசுறவனி காதல மூக்குல இருக்கிறது கழுதி வச்சு குழந்தைக்கு பீஸ் கட்டுறது தானே காது மூக்குல இருக்கிறதால கழுதி வச்சு பீஸ் கட்டுறதுக்கு ஆம்பளைய நீங்க எதுக்கு வீட்ல இருக்கீங்க ஏய் இன்ன வரவன் விட்டா தூரா பேசுறே மூணனி படல இருக்கு மனுஷன் கழுதி ஆட்ட முடியும் இத பாரு ஒரு வருஷம் குழந்தைக்கு படிக்கலாம் பரவால மனுஷன் டென்ஷன் மட்டும் ஆகாத சொல்லிட்ட இதுமோ இவளுக்கு தான் அக்கறை மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்கா அறிவு கேட்ட எதிர்காலமேடும் எனக்கு <laughs> அத புரியாம நீ வார்த்தை ரெண்டு அதிகமா விட்ட இதுல எத்தக்க பஸ் காய் ஒரு கை நீ அடிக்க மாதிரி போச்சு சுகு இனிமே நமக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வராது கோச்சிக்காத ஆமா கம்மல் காதலே இருக்க ஃபீஸ் எப்படி கட்டின கடன் வாங்கின கடன் வாங்கின நாலாயிரம் சம்பளம் வாங்குற எனக்கே எவனோ பத்து பச்சா கடன் கொடுக்க மாட்டாங்க உனக்கு யார் கொடுத்தது நம்பிக்கை நினைச்சுட்டா எல்லாரும் பணம் கொடுப்பாங்க பக்கத்து விட்டு வாதியார் கொடுத்தாரு பக்கத்து விட்டு வாதியார் கொடுத்தாரா அவங்கள்ட்ட எது போய் வாங்கின நீ ஏன் அவகிட்ட வாங்குனதுல என்ன தப்பு ஏய் அவ பொண்டாடி வேலை கம்பி சம்பந்தி அவங்கள்ட்ட எது வாங்குன ஓஹோ கொண்டட்டி வேலை கம்சி சம்பாச்சா அது தப்பா ஏங்க இப்படி வெட்டி கௌரவம் பார்க்கிறதுனால தான் நாம இன்னும் வளராம இப்படியே இருக்கும் இத பாருங்க பாத்தியார் ਉਹ உங்களை விட எந்த விதத்திலயும் குறஞ்சவர் இல்ல அவர் நல்ல படிச்சவர் நல்ல உத்தியோகத்துல இருக்காரு நல்ல சம்பாதிக்கிறாரு இது எல்லாத்தையும் விட அவர் பொண்டட்டிக்கு நல்ல மரியாதை கொடுக்கிறவர் அத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க என்ன கேட்காம அந்த வாத்தியாண்ட கடை வாங்குனது முத தப்பு அதுக்கு அப்புறம் அவன காரணம் காட்டி எனக்கு பணி வரசிக்க மாட்டேங்கிறது இரண்டாவது தப்பு இப்படி நீ தப்பு மேல தப்பு பண்ணி போய்கிட்டு இருந்த உனக்கு அந்த வாத்தியானுக்கு சேர்த்து மிதி விழுகும் இத பாருங்க நீங்க என்ன பத்தி என்ன வேணாலும் பேசுங்க நமக்கு அவசரத்துக்கு கடன் கொடுத்து உதவுன அந்த வாதியரை பத்தி எதுவும் பேசாதீங்க அவரு நமக்கு தெய்வம் மாதிரி இது தெய்வமா ஆமா கேண்டி சில்ற காசு 2000 ரூபாய் கொடுத்தنا உங்களுக்கு தெய்வம்னா 10 வருஷமா உங்களுக்கு சோறு போட்டு துணிமணி எடுத்து கொடுத்து நாலு புள்ள பாக்கிய கொடுத்திருக்கனே நான் யாரு யாரி பொறம்போக்கா சொல்றி பொறுக்கியா ஏய் இந்த கிச்சிக்கால் வலை எல்லாம் யார கிட்ட வச்சிக்கறாத ஒத்த கால தனியா வெட்டி போடு ஒண்ணே என்ன ஆட்ற ரெண்டு காலே வெட்டி போடு வண்டி அப்புறம் வண்டி வச்சு தான் தள்ளிட்டு போணும் இனிமேல் அந்த வாத்தியா வீட்டு பக்கம் போன கண்ணமா பட்ட நான் இருக்குல கண்ணகி சலையா கண்ணமா பட்டியங்கற திங் பண்ணிக்க வரதா மச்சா நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயத்தை நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த பொண்டாட்டி இருக்கால்களே அவளுக்கு பணம் கொண்டு வந்து கொடுத்தா நம்ம தெய்வம் பாளுக பணம் கொண்டு வந்து கொடுக்கலனா நாயை விட கேவலமா நம்மள மதிப்பாளுங்க மொத்தத்துல எல்லா பொண்டாட்டிகளுமே இன்டர்நேஷனல் வியாபாரிங்க கரெக்ட்டா மச்சா நீ சொன்ன மாதிரி குடும்பம்ங்கற வியாபாரத்துல புருஷங்காரங்களுக்கு ஏகப்பட்ட நஷ்டம்டா அவங்களுக்கு நம்ம கிட்டயே புள்ளியே பத்துக்கறாளுங்க நம்ம கிட்டயே காசு கொடுத்து வாங்குறாளுங்க அப்ப நம்மளே கேவலமா வச்சி நம்ம வீட்லயே இருந்துக்கறாளுங்க மொத்தத்துல அவளே லேடி இல்லடா ஒன்றா நம்பர் கேடிங்க அட அதானடா உண்மை ரெடி எதுக்குடா முடிஞ்சு போன விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டீங்க நீங்க நடக்க போறத பத்தி பேசுவோம் என்ன மச்சா இவங்க இப்பவே இவள கேவலமா பேசுறாங்களே அடுத்த வாரம் தீபாவளி வர போகுது காசுலன்றதுக்காக நம்ம எதையுமே செய்யாம விட்டுறோம் வெச்சுக்கோ இத விட கேவலமா நினைக்க மாட்டாங்க நினைப்பாளுகளாவது மூஞ்சில காரி துப்பி நீ எல்லாம் புருஷனே இல்லனு ஒதுக்கி வச்சிருவாங்க அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்றேன் என்ன 10 வட்டிக்கு கிடைக்கலாம் பரவால 20 வட்டி காத்தி இவன் கையில காலையாவது விழுந்து வாங்கி இந்த வர தீபாவளி அட்ட காத்தமா கொண்டாறோம் கரெக்ட் விழுந்த நம்ம மரியாதையே நிமித்தி நிப்பாட்டுவோம் சரி கடனை எங்க வாங்குறது எங்க வாங்குறது வளக்க போல வாங்குற பியூன் கிட்ட வாங்க வேண்டியதுதான் அவன் நம்ம குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கட்டறதுக்கு இல்லன்னுட்டான்டா இந்த பார் சும்மா போய் கேட்டா எவனும் தர மாட்டான் பின்ன கேக்குற விதமா கேட்டா எல்லாம் கிடைக்கும் கரெக்ட்டா பாக்க ஓகே ஏய் என்ன விளையாடுறீங்களா என்ன ஏக்கினா வண்டி காக்க கொடுத்தா 10000 ரூபாய் கொடுக்கிறதுக்கு வக்க இல்ல இன்னே 7000 ரூபாய் கொடுத்தா 17000 ரூபாய் எப்பற அவ கிட்ட வசூல் பண்றது நீ உட்கார் 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 அண்ணன் குதிக்குறா நினைச்சுக்கிட்டு சொந்த வீடு இருக்கு சொந்த வீடா 